ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு ஐஎஃப்பி பிராண்டோட எலினா அக்வா விஎக்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் சிக்ஸ் கேஜி ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் மிஷின் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இதில் வந்து டிஸ்பிளே எதுவும் இருக்காது பேசிக் மாடல் மிஷின் தான் பட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்க இருக்க உங்களுக்கு வந்து எரர் அதிகமாக காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனாலும் எரர் காட்டிகிட்டே இருக்கும் பட் இது அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து டிடி ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க அதாவது லிக்விட் இல்லைனா சோப் பவுடர் கம்ஃபர்ட் டெட்டால் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பின் கேன்சல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது எதுக்காகன்னா நம்மளுக்கு நல்லா ட்ரை பண்ணி கொடுக்க வேண்டாம் துவச்சி அலாசி மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பட்டன் அமுத்தினோம்னா நமக்கு வந்து புழிஞ்சு கொடுக்காது நல்லா நெக்ஸ்ட்டு ஜென்டில் வாஷ் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம கிட்ஸ் ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை டெடிக்கேட்ஸான அதாவது ஒர்க் இருக்கிற துணிகள் எல்லாம் போட்டோம்னா அது வந்து மெதுவாக துவச்சி கொடுக்கும் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் இருக்குது இதில் வந்து அஞ்சு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த டெம்பரேச்சர் வேணுமோ நீங்கள் அது மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொட்டேட் மாடல் தான் காட்டன் சிந்தட்டிக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க காட்டனில் வச்சு நீங்கள் துவைக்கும் போது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் கொஞ்சம் சிந்தட்டிக்கை விட டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் ஹெவி சாலிடுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நிறைய அழுக்கு இருக்குது அதாவது பெட்ஷீட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போடும்போது நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் சோக் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஊற வச்சு துவைக்கிறதுக்காக அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் லைட்லி சாலிடுங்கிறது அதாவது அதிக அழுக்கு இல்லாத உங்களுக்கு ஹெவியான துணி இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குயிக் வாஷுங்கிறது சுத்தமாகவே அழுக்கு இல்லை ஒரு ஒன் டே தான் போட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் குயிக் வாஷில் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரின்ஸு ஸ்பின்னுங்கிறது வந்து அலாசி புழிஞ்சு கொடுக்கறது இதில் வந்து அடிக்டிவ்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் அதில் ஊற்றிட்டு இல்லை டெட்டால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமில் வந்து அடிக்டிவ்ஸ் ரின்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து லாங் ஸ்பின் ட்ரை நல்ல அதிகமாக தண்ணி இருக்கிறத வந்து நல்லா புழிஞ்சு கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து சிந்தட்டிக் சிந்தட்டிக் ஆப்ஷன் சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டெடிக்கேட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது சேம் டெடிக்கேட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒர்க் இருக்கிற சாரீஸ் ஒர்க் இருக்கிற சுடிதார் இல்லை எனி என் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி சேம் ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட டைமிங் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் ரெண்டுக்கும் இதை வந்து இந்த இந்த பட்டன் வந்து நம்ம கிளாக் வைஸாக ரொட்டேட் பண்ணணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக ரொட்டேட் பண்ணோம்னா பட்டன் வந்து உடஞ்சி போயிடும் ஸோ எப்போவுமே கிளாக் வைஸ் மட்டும்தான் இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிஷின் வந்து ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஐஎஃப்பிலேயே டிஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அது என்ன ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ருபீஸ் வருது இது வந்து அந்தந்த ஏரியா சர்வீஸ் சென்டரில் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ டெக்னீஷியன்கிட்ட சொன்னிங்கன்னா அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது கிடைக்கல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வினிகர் யூஸ் பண்ணலாம் வினிகர் வந்து ரேட் கம்மி தான் பட் என்னென்னா கொஞ்சம் மிஷினில் வந்து ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும் ஒன் டே ஆகும் அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்கு ஸோ இந்த பவுடர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு பேக்கெட் போட்டுக்கோங்க இதை வந்து இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த டிடி ட்ரை அதாவது சோப் பவுடர் இல்லைன்னா லிக்விட் ஊற்றுற பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸாக எடுத்துகிட்டு அந்த பவுடரை வந்து அதில் கொஞ்சம் கொட்டிக்கோங்க நம்ம ஏன் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம தண்ணி பட்டு பட்டு அந்த டியூப்லேலாம் கொஞ்சம் அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறக்காக தான் இதில் கொஞ்சோண்டு நம்ம போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ரப்பர் ஸ்லீவ் சொல்லுவாங்க இதையே இந்த ரப்பர் ஸ்லீவில் அதை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கே போட்டுக்கோங்க மீதி இருக்கிற பவுடரை ட்ரம்மில் கொட்டி விட்டுருங்க மேக்ஸிமம் ரெண்டுலேருந்து மூணு
ஊற்றி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் இந்த பவுடருக்கு பதிலாக ஒரு கப்பு சேம் ப்ராசஸில் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு ட்ரம்முக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு நீங்கள் இதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து இதைய குயிக் வாஷில் தான் வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா க்ளாக் வைஸ் தான் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணால் உங்களுக்கு பட்டன் உடஞ்சிரும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் குயிக் வாஷில் வச்சுட்டு டெம்பரேச்சர் வந்து நான் வந்து ஹாட்டில் வைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அழுக்கு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கரெக்டாக நாபை வந்து ஹாட்டில் வச்சுட்டு ஆன் பட்டனை நான் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுறேன் பாருங்கள் எம்டி வாஷ் மாதிரி தான் ஓடும் அது அந்த பவுடர் ஆசிட் பவுடர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ட்ரம்மை சுற்றி இருக்கிற அழுக்குகளை அதை எடுத்து கொடுத்துரும் ஸோ உங்களுக்கு ட்ரம் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்க நெக்ஸ்ட்டு அவுட்டரில் இருக்க ஆளுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கட்டிங் பிளைட் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு டப் எடுத்துக்கோங்க இது எதுக்காகனா எனக்கு வந்து ரூம்குள்ளே இருக்குது ஸோ தண்ணி வெளியே போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் அதை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பைப்பை எல்லாம் வந்து கழட்டி விட்டுடுங்க அந்த இன்லெட் ஹோஸ் போகும் இல்லையா அதை எல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் இது தான் வால்வு ஸோ இந்த இடத்துல கழட்டும் போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பொறுமையாக கழட்டுங்க மெதுவாக கழட்டிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கட்டிங் பிளைட் வச்சு லைட்டாக மெதுவாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபில்டர் வந்து வெளியே வந்துடும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா வால்வு உடஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு தண்ணி லீக் ஆகும் ஸோ பொறுமையாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு அதை வந்து ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதைய பாருங்கள் க்ளீன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் எடுத்து அந்த வால்வு இருக்கிற ஏரியாவில் ஏதாவது பாசம் படிஞ்சிருந்ததுன்னா அதை அப்படியே மெதுவாக தொடச்சு எடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த டப்பு சொன்ன இல்லையா அதை வந்து நம்ம கீழே மிஷினோட கீழ் பகுதியில் ஸ்டாண்டு கடையில் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து பம்ப் இருக்க ஏரியா ஸோ இந்த பாக்ஸை நீங்கள் ரிமூவ் மெதுவாக ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஒரு டியூப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டியூபை மெதுவாக கழட்டி விட்டுட்டு அது மேலே இருக்க கேப்பை வந்து கழட்டிட்டு கேப்லேருந்து தண்ணி வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் அந்த டப்பை வந்து கீழே வச்சுருந்தேன் தண்ணி வந்து வீட்டில் இதாகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை மெதுவாக அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற வேஸ்ட்டு தண்ணியெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த டப்பில் ஃபில் ஆகிடும் வந்து கீழே சிந்தாது தண்ணி ஸோ பொறுமையாக அந்த முடியை வந்து நீங்கள் கழட்டிக்கோங்க இது வந்து பம்ப் ஃபில்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பம்ப் ஃபில்டரை வந்து மெதுவாக கழட்டிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அதில் நிறைய அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு இதை வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணலின்னா உங்களுக்கு வந்து பம்ப் வீக்காகி பம்ப் போயிடும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பழைய ப்ரஷ் எடுத்து அந்த பம்பில் அந்த அழுக்கு இருந்த இடம் எல்லாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் சுற்றி தேய்ச்சி விட்டுட்டு டோர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ட்ரம்மில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா ஒரு கப் தண்ணியை நீங்கள் அந்த ட்ரம்மில் ஊற்றினீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்ச பம்ப் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு தண்ணி வெளியே வரும் அப்போது உள்ளே இருக்க கசடை எல்லாம் நீங்கள் அடிச்சுட்டு வந்துடும் பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மூணுலேருந்து நாலு கப் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி விட்டுட்டிங்கன்னா மிஷின்குள்ளே எந்த இடத்துல தண்ணி பிளாக் ஆகியிருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து வெளியே வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபில்ட்ரையும் அதே மாதிரியே ப்ரஷ் போட்டு கழுவிடுங்க எல்லா எல்லா ஃபில்ட்ரும் நீங்கள் கழுவும் போதும் நீங்கள் வந்து பொறுமையாக கழுவுங்க ஏன்னா அதில் வந்து பல் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அது உடஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் பொறுமையாக கழுவுங்க இங்கே பாருங்கள் டப்பில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குதுன்னு நான் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி கழுவிடுவேன் அதனால் அழுக்கு அதிகமாக இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஃபில்ட்ரை வந்து பொறுமையாக கரெக்டாக அந்த ஹோலில் வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் ஆகிடும் ஒன்ஸ் அது லாக் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா விட்டுருங்க மறுபடியும் மேலே லாக் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது உடையறக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த கேப்பை வந்து அந்த டியூப்பில் மாட்டி விட்டுட்டு அதை இருந்த இடத்துலையே மாட்டிவிடுங்க எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கேப்பை வந்து அதே
கண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதைய ஒரு ப்ரஷ் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் டிடி ட்ரேவை எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டிடி ட்ரே போ வச்சுருந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு கிளாத் ஈரமான ஒரு கிளாத் எடுத்து நீங்கள் நல்லா தொடச்சிட்டு ட்ரேவை வந்து அதே இடத்துல ஃபிட் பண்ணி விட்டுருங்க கழட்டும்போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பட் போடும்போது அவ்வளோ சிரமம் தெரியாது டக்குன்னு ஃபிட் ஆகிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மிஷினை வந்து ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு எல்லா சைடும் நீங்கள் தொடச்சிக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து செவ்வரு ஓரமாக அவங்க நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க ஸோ நிறைய தூசு படிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாகவே மிஷினை எல்லா பக்கம் தொடச்சிட்டு நீங்கள் வாஷ் பண்ணி வச்ச ஃபில்ட்ரை அந்த வால்வில் கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்லெட் ஹோஸ் இருக்கு இல்லையா இன்லெட் ஹோஸில் அந்த கரெக்டான பகுதியை எடுத்து வால்வில் பொறுமையாக மாட்டுங்க ஏன்னா வால்வு எப்போவுமே பொறுமையாக தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் நீங்கள் அதை நல்லா ஃபிட் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வால்வில் எப்போவும் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேப்பில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டைட்டாக முறுக்கிடாதீங்க வால்வு உடஞ்சி போயிடும் ஸோ வால்வும் பம்ப்பும் க்ளீன் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் ஹேர் கேர்ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அவுட்லெட் ஓஸை இந்த மாதிரி தட்டி நீங்கள் லைட்டாக தூக்கி விட்டிங்கன்னா அந்த டியூப்பில் தங்கியிருந்த தண்ணியெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வெளியே போயிடும் ஸோ வந்து தண்ணி தேங்கி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி தூக்கி விட்டிங்கன்னா அதில் தங்கியிருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வெளியே போயிடும் மிஷினை எப்போது ஸ்டாண்டில் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு விரல் போகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து கேப் விட்டு வைங்க நாலு சைடும் கம்பல்சரி நீங்கள் கேப் விட்டுருக்கணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஸ்டாண்டு வந்து எப் இரும்பில் தான் செஞ்சுருப்பாங்க அது வந்து தண்ணி பட்டு துருப்பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு மிஷினும் சேர்ந்து துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கேப் விட்டு வைங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி லீக் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கோங்க லீக் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மிஷினை பழைய படிக்கு நீங்கள் எங்கே வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே நவுத்திட்டு கம்பல்சரி மிஷினுக்கு மேலே ஒரு கவர் போடுங்க கவர் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ராச் இல்லாமல் மிஷின் ரொம்ப நாள் அப்படியே இருக்கும் மிஷினை ஃபுல்லாக நல்லா ஈரம் போக தொடச்சிடுங்க எல்லா பக்கமுமே நீங்கள் எங்கெங்கே க்ளீன் பண்ணிங்களோ அந்த இடமெல்லாம் தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் டெய்லியும் துடைக்கணும் இந்த கிளாஸை வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் டெய்லியும் துடைக்கணும் ஒவ்வொரு வாஷ் முடியும் போதும் நீங்கள் இந்த மாதிரி தொடச்சி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்கள் மிஷின் எப்போவும் புதுசு போலே இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா நிபீஸ் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்